Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. Em São Paulo, a vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Fé do Sul determinou que uma empresa disponibilize um celular ou valor referente ao aparelho, R$ 5.741, a uma mulher que venceu um sorteio promovido nas redes sociais. De acordo com o processo, a empresa anunciou o sorteio pelo Instagram e na data prevista a mulher foi contemplada e informada de que receberia o aparelho em três dias. Pouco depois, informaram que o sorteio seria refeito devido a um erro. A mulher recorreu à justiça e comprovou que cumpriu todos os requisitos da promoção. Para o relator do processo, o juiz Vinícius Caparelli, a eventual falha não poderia prejudicar a autora. A empresa não comprovou as falhas. Ainda cabe recurso da decisão. O uso de robôs de automação e inteligência artificial na justiça reduz o tempo de tramitação dos processos. Essas ferramentas também economizam recursos e promovem a uniformidade nas decisões, contribuindo para a segurança jurídica. Para agilizar o acesso do cidadão, o Tribunal de Justiça da Bahia está implementando ferramentas de tecnologia nas unidades judiciais. Um equipamento que está ajudando é o robô AIA, que já realizou o julgamento de mais de 130 mil processos. Nos juizados especiais, foram mais de um milhão de petições impulsionadas por robôs. Em Mato Grosso, após ter recebido formalmente a comunicação do Tribunal de Justiça de abertura de uma vaga de desembargador a ser preenchida pelo Ministério Público no Estado, referente ao quinto Constitucional, o Procurador-Geral de Justiça lançou edital tornando público aos membros da instituição, promotores e procuradores de justiça, que estão abertas às inscrições dos interessados em compor a lista sextupla a ser encaminhada ao Poder Judiciário. A relação será definida por meio de voto eletrônico dos 11 membros do Conselho Superior do Ministério Público. Definidos os seis candidatos mais votados, a lista sextupla será encaminhada ao Tribunal de Justiça, que vai escolher os três nomes que serão submetidos ao governador do Estado para a escolha final do novo desembargador do 5 Constitucional do MP em Mato Grosso. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima.